వెల్కమ్ టు వైఫ్ టీవీ ప్రకృతిలో అనాది నుండి జరుగుతున్న పరిణామ క్రమంలో నుంచే రకరకాల జీవరాశులు ఉద్భవించాయన్నది వాస్తవం మనిషి మనుగడకు సహకరిస్తున్న ప్రకృతిని ఆరాధించడం ప్రకృతిలోని జీవరాశులకు విలువనిచ్చి పూజించడం భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమే అని చెప్పుకోవచ్చు కాలానికి అనుగుణంగా భగవంతుడే రకరకాల అవతరాల్లో తన రూపాన్ని మార్చుకున్నాడు ఒక తాత్విక దృష్టితో చూస్తే సైన్స్ పరంగా డార్విన్ చెప్పిన జీవ పరిణామ క్రమం కనిపిస్తుంది భగవద్గీతలో సర్వం ఉంది సృష్టిలో మనుషుల మధ్య జరిగే ధర్మ అధర్మాలన్నీ పొందుపరచబడ్డాయి ఇందులో పురాణాలు ఉపనిషత్తులు ఇతిహాసాలు ఎందులో ఏ విషయం వివరించినా అందులో సైన్స్ ఉంటుంది అవి కేవలం కల్పితాలు కావు వాటి మూలాలు తాత్విక వాదంతో కూడుకొని ఉన్నాయి భారతీయ ఇతిహాసాలు సైన్స్ పై ఆధారపడి ఉన్నాయనడానికి డార్విన్ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం తెలుపుతుంది డార్విన్ సిద్ధాంతం విష్ణుమూర్తి దశావతారాలను పోలి ఉంటుంది అని కూడా చెప్పొచ్చు డార్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం మానవ జీవితం నీటి నుంచి ఉద్భవించింది తర్వాత భూమిపై తిరగాడబడి ఉంది మెల్లిక సరిశ్రూపాలుగా రూపాంతం చెందాయి ఆ తర్వాత కోతులు ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదా ముందుగా రెండు కాళ్ళు పైకి లేచి నడిచేవి అలా మానవ జాతి అభివృద్ధి చెందిందని హైస్కూల్ నుండి నేర్చుకుంటున్న విషయమే ఈ డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని దశావతారాలతో పూల్చి చూస్తే మనకే తెలుస్తుంది ఎలాగో ఒక్కసారి దశావతారాలను పరిశీలిద్దాం మొదటిది మత్స్యావతారం అంటే చేప మత్స్యావతారంలో విష్ణువు చేపగా అవతారం ఎత్తి వేదాలను రక్షించాడు జీవరాశులను రక్షించాడు డార్విన్ సిద్ధాంతంలో మనిషి జీవితం నీటిలోనే మొదలై నేలపైకి వచ్చింది రెండు కూర్మావతారం అంటే తాబేలు విష్ణువు తాబేలు అవతారం ఎత్తి పాల సముద్ర మదనంలో సాయపడ్డాడు తాబేలు నీటిపై మరియు భూమిపై సంచరించగలదు అంటే ఉభయాచారి ఇక మూడోది వరాహతారం వరాహం అంటే పంది భూమిపై నాలుగు కాళ్ల సంచారానికి పంది సంకేతం వరాహావతారంతో నాలుగు కాళ్లతో భూమిపై సంచరించి హిరణ్యాక్షుడు అనే రాక్షసుని సంహరించాడు నాలుగు నరసింహావతారం నరసింహావతారంలో విష్ణువు సగం జంతువు సగం మనిషిగా దర్శనమిస్తారు మనిషి జంతువు నుంచి రూపాంతరం చెందాడన్నది డార్విన్ సిద్ధాంతం ఐదు వామనావతారం మొట్టమొదటిసారిగా మహావిష్ణువు మానవ రూపంలో అవతరించాడు త్రేతాయుగంలో వామనుడు చాలా పొట్టిగా ఉండేవాడు అయినా బలిచక్రవర్తిని అంతం చేశాడు డార్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనిషి మొదట్లో పొట్టిగా ఉండేవాడని చెప్పాడు ఇక ఆరు పరశురామ అవతారం పరశురాముడు మనిషి అయినా పూర్తిగా జంతువు స్వభావం కలవాడు ఒంటరిగా అడవుల్లో సంచరించేవాడు డార్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనిషి ఒంటరివాడు మొదట్లో అతను కూడా అడవుల్లో సంచరించేవాడు ఇది జంతువు నుండి రూపాంతరం చెందిన మానవ దశ అనుకోవచ్చు ఏడు రామావతారం ఈ అవతారంలో మనిషికి కుటుంబం ఏర్పడింది తనకన్నా సమాజానికి ఎక్కువ విలువిచ్చారు పరిపూర్ణ మానవుడికి ప్రతీక ఎనిమిది కృష్ణావతారం కృష్ణుడు కురుక్షేత్ర సమయంలో యుద్ధ వ్యూహాల్లో అమోఘమైన తెలివి కనబరిచాడు డార్విన్ చెప్పినట్టుగా మానవుల మానసిక పరిణామానికి నిదర్శనం తొమ్మిది బుద్ధావతారం ఉత్తర భారత సంప్రదాయం ప్రకారం బుద్ధుడు ఆ మహావిష్ణువు అవతారం అని నమ్ముతారు చివరిది కలియుగ అవతారం కలియుగ కృతయుగ పరిధిలో రాజులు చోరులుగా మారి సంచరిస్తుంటే విష్ణుశయుడనే విపునికి కల్కి అనే పేరుతో ఉద్భవిస్తాడు ధర్మ సంస్థాపన కోసం ప్రతి యుగంలో తాను అవతరిస్తానని చెప్పాడు ఇవి డార్విన్ సిద్ధాంతంతో పోలి ఉన్న శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ